वेलकम बैक टू दिस चैनल माई नेम इज शालिम और आप दिस इट्स नॉट वेरी स्मॉल टॉपिक सो दैट्स वाई आई थॉट आई क्रिएट अनदर वीडियो फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की जहाँ पे आपको मैं बताऊँगी कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे कहाँ पे यूज़ करेंगे और उसकी क्या पहचान होती है तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करने से पहले मैं बोल दूँ शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियो ऑन टाइम सो लेट्स बिगेन द वीडियो वीवर्स तो सोचते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों में उसका यूज़ होता है सो लेट्स ही हेयर मैंने लिखा हुआ है नाउ यस नाउ मीन्स ये कुछ दूसरी तरह से मैं आपको टेंसेस पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग डिफरेंट वे सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नाउ नाउ मीन्स जो चीज़ें अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं आपके वहाँ पे आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं और एक तरह से अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ किस तरह से आप एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसे पैराग्राफ्स दिए जाते हैं या फिर आप उनको उसमें से पहचानना होता है कुछ तो कैसे पहचानेंगे कॉन्टीन्यूस फॉर्म राइट तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आपको कहीं पर भी दिखाई दें देन यू विल गेट अंडरस्टैंड कि ये क्या है और राइट right? तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है नाउ नाउ मीन्स जो चीज़ें अभी चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में जो आप कर रहे हैं काम फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ आर स्टेडिंग जो लड़के हैं वो अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम जो होता है उसको यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूस फॉर्म में उसके बाद देखते हैं अराउंड नाउ अराउंड नाउ मीन्स जो चीज़ें अराउंड मतलब हो रही हैं अभी फॉर एग्जाम्पल ही इज़ राइटिंग अ बुक फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम मुझे नहीं पता है कि जो वो बुक लिख रहा है इट विल बी कम्प्लीटेड इन अ वन डे इट विल बी कम्प्लीटेड इन अ टू डेज और वन मंथ फॉर वन वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट अब अगर वो वर्क कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे तो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि इन हाउ मेनी डेज दैट प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लीट तो इसी तरह से वहाँ पे हम लोग भी यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ें जो अराउंड अस हैं हम लोगों का उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो कब तक वर्क कंप्लीट हो रहा है और राइट वर्क अभी चल रहा है बट वो कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है वी डोंट हैव एनी आइडिया तो वहाँ पे भी हम लोग कॉन्टीन्यूस फॉर्म को यूज़ करते हैं एंड देन टेम्प्रेरी टेम्प्रेरी मीन्स जहाँ पे सपोज दैट आई एम गोइंग टू विजिट सम प्लेस राइट एंड आई हैव टू टेक वन होटल टू स्टे देयर उसके बाद अगर फिर मैं बोलूं कि वी आर स्टेइंग एट होटल तो ये टेम्प्रेरी के लिए बिल्कुल भी नहीं है होटल में रुक रहे हैं दो दिन रुकेंगे तीन दिन रुकेंगे तो चार दिन रुकेंगे एंड उसके बाद फिर वी हैव टू रिटर्न बैक टू आर होम सो जहाँ पे भी टेम्प्रेरी चीज़ें आती हैं वहाँ पे भी हम लोग कॉन्टीन्यूस फॉर्म का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है वी आर स्टेइंग एट होटल उसके बाद बात करते हैं ट्रेंड्स चला हुआ है टिकटॉक टिकटॉक का ट्रेंड्स चला हुआ है कभी कभी कपड़ों का ट्रेंड्स चलता है कभी कभी नहीं हमेशा ही चलता है एग्जैक्टली फॉर गर्ल्स वो हमेशा ट्रेंडिंग क्लोथ्स को ही देखती हैं कि अभी आजकल क्या चल रहा है राइट right? तो इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है जब भी ट्रेंड की बात आए या फिर वो फैशन से रिलेटेड हो या फिर वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो ट्रेंड तो वहाँ पे भी हम लोग कॉन्टीन्यूस फॉर्म का ही यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल द प्राइजेस ऑफ फ्लैट्स आर इंक्रीजिंग राइट right? तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं वहाँ पे आप कौन मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं चूज हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म यस सो वीवर्स हेयर आई हैव रिटर्न समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू तो देखते हैं वो क्या है यहाँ पे हाउ टू यूज अब इसको यूज कैसे करेंगे कॉन्टीन्यूस फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस हिंदी में हमारे सामने आ जाता है तो उसको किस तरह से यूज करेंगे तो लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता होगा हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है इज आर एम विल शेल हैज हैव ये सारी चीजें जो होती है वो ये सारी हम लोगों की हेल्पिंग वर्ब्स होती है और मैं आपको बता दूं अगर टू बी कहीं पे भी आता है तो टू बी का मतलब होता है इज एम आर तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब होती है जो काम हम लोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल गोइंग ड्रिंक गो जंप ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोगों की होती हैं मेन वर्ब तो हम लोग जब भी ये वाला सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग इस तरह से बनाएंगे सब्जेक्ट में 
कुछ भी आ सकता है यहाँ पे ही शी इट आ सकता है यहाँ पे आई बी यू दे हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है राइट उसके बाद या फिर यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है देन एम जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया मैं आपको ये पूरा चार्ट फ्लो चार्ट आपको समझाऊंगी किस तरह से आपको लिखना है देन आपको एम की एम इज हो सकता है आर हो सकता है यहाँ पे उसके बाद वर्ब में आई एन जी वर्ब मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक वर्ब मैंने वर्ड लिखा हुआ है जो वर्क है वो है हमारा वर्ब मेन वर्ब अगर हम वर्क लिख रहे हैं या फिर जंप लिख रहे हैं तो उसके साथ हम लोगों को आई एन जी भी जोड़नी है ऐड करनी है तो वर्क में मैंने लिख दी है आई तो क्या हो जाएगा वर्किंग फॉर एग्जाम्पल अगर जंप है तो जंप पे आई एन जी एड कर देंगे क्या हो जाएगा जंपिंग ईट है ईट मेन वर्ब है उसमें हम लोग आई एन जी एड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ईटिंग ओके सो नाउ कम टू हेयर और देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव और क्वेश्चन आई का यूज करेंगे कॉन्टिन्यू में जब भी हम लोग आई का यूज करेंगे आई के साथ ऑलवेज यूज एम If you are talking about continuous, okay. उसके बाद अगर यू है वी है और दे है यू वी दे के साथ हम लोग यूज करेंगे आर ही शी और इट के साथ यूज करेंगे इज फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग यू आर गोइंग वी आर गोइंग दे आर गोइंग ही इज गोइंग शी इज गोइंग इट इज गोइंग इस तरह से आप इसका यूज करेंगे और निगेटिव पार्ट जब भी हम लोग किसी निगेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को नॉट का यूज करना है इट्स वेरी इजी यहां तक हम लोगों ने सीख लिया है आई एम वर्किंग आई एम गोइंग बोलना है निगेटिव फॉर्म में तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नॉट का यूज कर लेंगे आई एम नॉट गोइंग आई एम नॉट वर्किंग आई एम नॉट जम्पिंग और राइट You are not going. We are not going. They are not going. He is not going. She is not going. It is not going. This yes, to so continue watching and try to understand the sentences. How you have to frame it. अभी देखते हैं यहाँ पे question words. अभी हम लोगों को एक question पूछना हो English में किस तरह से पूछेंगे? बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है वीवर्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे कि बिल्कुल नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस आई एम गोइंग टू टीच दिस अभी आपको देखना ये है जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे यस yes और नो no वाले क्वेश्चंस को हम लोग पूछेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे अपने सेंटेंसेस को अपने वर्ड्स को रिवर्स कर देंगे रिवर्स कैसे करेंगे अभी जैसे बोला आई एम वर्किंग आई एम नॉट वर्किंग और राइट बट यहाँ पे क्या करना है आपको रिवर्स कर देना है आपको क्या करना है एम आई वर्किंग और राइट एम आई वर्किंग एम आई गोइंग क्या मैं जा रहा हूं क्या मैं वर्क कर रहा हूं राइट right? इस तरह से फिर उसके बाद आते हैं यू वी दे अभी यहाँ पे आ गया है आर आर हम लोग लिखे आर हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे आर के बाद बोलेंगे आर यू गोइंग आर वी गोइंग आर दे गोइंग ऑल राइट उसके बाद पहुंचते हैं इस पे इस हम लोग यूज करते हैं ही शीट के साथ और क्वेश्चन बनाते हैं सो लेट्स बिगेन द क्वेश्चन इज ही गोइंग इज शी गोइंग इज इट गोइंग और इज इट रेनिंग आउट साइड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वेन आर यू गोइंग आप कब जा रहे हैं वेन आर यू ईटिंग आप कब खा रहे हैं तो जहां पे वेन वॉट वेर हुज ये सारी चीजें यूज होंगी तो उसको किस तरह से बनाएंगे सेंटेंसेस को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इट्स वेरी इजी आपको कुछ भी नहीं करना है आपको करना ये है सिर्फ कि इसके इससे भी पहले आपको और इससे भी पहले आपको और इससे भी पहले आपको जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको ऐड कर देना है फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं पूछूं वेन एम आई गोइंग वेर आर यू गोइंग वेर इज शी गोइंग इस तरह से आप बोल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड्स तो इट्स वेरी सिंपल और मैं आपको बताना चाहूंगी वीवर्स कि जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है कॉन्टिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की हो सबसे इजीएस्ट टेंस है तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो डेफिनेटली जो आजकल अभी राइट right नाउ अभी चल रहा है आपके पास 
आप उसको डेफिनेटली इंग्लिश में बोल पाएंगे देखते हैं और नेक्स्ट क्या है मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इन सेंटेंसेस को सीखा तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आता है लेट सी यस वीवर्स नाउ कम ऑन टू द कंक्लूजन कि हम लोग ने क्या सीखा इस वीडियो में तो हम लोगों ने सीखा कि पॉजिटिव कैसे बनाएंगे निगेटिव कैसे बनाएंगे ये नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो हम लोगों ने देखा रागनी इज डांसिंग रागनी इज नॉट डांसिंग इज रानी डांसिंग वेयर इज रानी डांसिंग तो ये चार सेंटेंसेस को हम लोगों ने फ्रेम करना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक like करना तो बिल्कुल भी ना भूलें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और प्रेस करें बेल आइकन को भी ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई एल ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू और इसके बाद मैं लेके आऊँगी प्रजेंट परफेक्ट और भी बहुत सारे इसके टॉपिक्स जो बचे हुए हैं दैन आई विल ब्रिंग इट इन न्यू वीडियोस, सो यू कैन वॉच यू कैन लर्न मोर यू कैन प्रैक्टिस मोर सो यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन स्पीक मोर आल्सो सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर